个 green cheese 比软的那种，调一份小的，一疙瘩。我、哦、操，好像是小小萝卜，小萝卜。那他这有卖那个黄色的 zucchini 的，嗯，还还有这种圆的，你看像小瓜一样。这边的花比那边的颜色鲜艳好多啊！我好想买那个，但是我会不会中午回到家就蔫了？呀，一个这个什么？这个很尴尬哈，陶瓷的东西很麻烦啊。对，它这挺好的，就是虽然你没地方坐，但是就还是用它自己的杯子，不用纸杯。什么花？你觉得像不像个桑树？哦，你看上面那一大坨粉粉的，好好看。长得好密啊，这一簇一簇的。新疆新疆少女来带我吃新疆美食，正宗维吾尔美食。哎呦，等等等，这两片好诱人。这个闻着感觉不错。嗯，我就喜欢我喜欢吃酸辣的东西。嗯，好吃哪？这个好性感呀！你先吃好棒，真的巨好吃。嗯。他们家这个面感觉真的很手拉的。嗯。新疆拉面是在那个盆子里面盘那一盆，然后那么扯扯面吧。我们是那个就擀一片面，然后切了以后，一根一根就是一片一条一条扯。哦。嗯。这个面我没吃过，叫什么？黄面烤肉。那好酷。我这边好多孜然。嗯，烤肉嘛。嗯。筷子使得费劲，面片机，把香菜都给我Pieces of our broken bodies. Nothing there of a midsummer dream. I was lonely. Was far from home. Oh, 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 oh. And in a stranger's embrace, you can feel all those things that you wish you could feel.
right. No, good. Thank you. Damn this wretched body It's broken down and aching Fears and I Can't seem for the life of me To 
hold back these tears now they're floating like a river alongside the remnants of my soul I'm strung out in the heart laying alone damn this restless labor it's a blessing and a curse I work all day and turn all night just to hide you from my hurt at the end of my road I got nothing left to show oh no I'm strung out in the heart land alone Strung out in the heartland Losing my mind Strung out in the heartland Biding my time No one remembers your name Why would they? Strung out in the heartland Shabu Ando <笑> Quintilario 
你俩干嘛呢？怎么这么可爱？嗯，你是不是小猪？哎呦！好，进场了。多少时就到，我真的好久没有被晃得这么恶心过了。太冷了，我把毛衣套在身上了，有点紧张。是来这儿来墨尔本参加一个那个欧莱雅的活动，因为这是在那个 CBD 嘛，所以就是那种可能是公寓式的酒店，挺方便的。我觉得天气真的是太差了，嗯，这床感觉还不错。仿佛停了一下下，我出去走一走，也没有完全停，然后找点东西吃。嗯、这个点儿，现在四点多了嘛，咖啡馆啊什么的关门了，等着晚上吃饭吧。都好饿啊！
Thank Here you. you are. Enjoy. <音>我终于回到酒店了 早啊，其实不早了，中午了。我昨晚睡太迟，然后今天睡到了十一点，就整个人是昏过去的。然后，我们俩的活动是下午，所以我现在出去转一转，可以去喝杯咖啡。因为昨天来的时候已经太迟了
现在去那个 L'Oreal 的公司，墨尔本的总部应该是。我换了一下衣服，虽然离这儿只有八百米，但是我还是决定叫 Uber。因为外面风大雨大，真的是没法儿，而且我穿这么高的鞋，没法儿走。这应该是 L'Oreal 在澳大利亚的总部。在 L'Oreal 的总部，然后好像 Regina 高在讲课。We searched within, but it wasn't there. The storms inside me, the love you could spare on me. Striking the earth, you are my favorite one for better or worse. Hello, yes, it's still not over. This is a fraud, but it's not a fraud because it's not very fraud, it's not very dark. Then I just woke up, just ate breakfast, and I'm going to record you guys. I'm going to. 我大概去墨尔本都干了什么，然后其实还买了一点点东西，就因为这回去是那个欧莱雅邀请我去参加他们的一个活动，我就刚好想说去墨尔本溜一圈，因为飞过去的话也就一个多小时、一个半小时不到吧。就木有想到过去以后就天气很差劲，第二天有活动那天，因为是下午的活动嘛，三点半到五点半那一天基本上就是。晴多云，暴雨，冰雹，又晴，然后又下雨，然后又什么什么太阳雨什么的，就是一整天反反复复好几次。但我还是第二天好好转了一下。第一天我下午的时候实在太无聊了，我就去做了个指甲，因为真的没有事情可以干。然后又下雨，没地儿可以去。我还挺喜欢这个颜色的，是这种暗的这种砖红色，就就这样很好看。去。欧莱雅他们那儿，然后就每一个博主，他都给了一个很大袋的这个 gift bag， gift bag， 居然都是正装，我还挺吃惊的。因为其实很多时候你去活动啊干嘛，他们会给你小样，他这个全部都是正装，然后是他们这个 Revital Lift 这个系列的晚霜啊、面霜啊，包括面膜啊什么，这个不是广告，我只是给你们看一下他们都给了些什么精华。然后这也是，这反正都是抗皱，它这个系列都是抗皱的。哎呦，这个是眼霜，因为证明不是广告，所以我说很快，你知道吗？然后还有一个 BB 霜，嗯，这是个睫毛生长液，还有一个这一这一看就不适合我的颜色，这是个裸色的口红，裸橘色，我就不拆开，因为我皮肤黄嘛。然后还有什么什么色一个。有点粉不拉几的这种高光液，还有就是一个眼线笔，这是眼线眼吗？啊、哦，眼线笔那我也不会用，这画这种猫眼的，我不适合画猫眼。然后他当时有用这个 Melon Dollar Baby， 这个腮红的颜色还挺好看的，这个我要拆开看一下。我觉得这个颜色我还挺喜欢的，就是很元气的一个这种西瓜粉，这色还挺喜欢的。这还挺适合春夏季的。然后还有一个就是，他当时做妆容演示的时候用到了这个唇釉，是叫 Eyelid 幺二九这个色号。你要在罐子里这么看，这个颜色就很好看。当模特的那个女孩，她皮肤很白嘛，然后涂这种颜色就更加是显色，是这种有点就是干玫瑰玫瑰棕的感觉。
因为它不是偏紫，就是还是偏红棕一点点，但是又是那种玫瑰色调的，就很温和，就跟我平时涂的那种偏正红，然后或者是深一点的砖红不太一样，因为我平时可能会更喜欢用这种或者偏正红一点的颜色，淡口红，这颜色好好看。然后我还买的，就去那儿嘛，就是刚好路过那个那边的 Mecca。那边是有 NARS 的比较大的那个专柜嘛，想去看一下有没有那个 Sandra 那个色号，因为就在韩国丢掉了以后，我还是觉得挺怎么说，挺可惜的吧。之前澳洲是有的，结果我再去问的话，在悉尼这边他说已经停产了，死心还是去墨尔本那边店里问一下，就是确定是停产了。这个是 d i p t i c 他们新出的蜡烛，圣诞节的，它有三个颜色的，就是。绿的、蓝的和红的，我闻了一下，反正我最喜欢的味道是绿色的，三个味道都挺好闻的，就看你大概喜欢什么样的那个，呃，感觉。盒子的话，我也是最喜欢绿色，就绿色就是颜色上面的图案，还有包括它的味道，都是我最喜欢的。然后我就觉得红色和绿色搭配起来很好看，我就买了一大一小。它没有写大概是什么样子的味道，所以我也没法跟你们说。红的这款反正就是特别特别圣诞圣诞那种感觉，就是有一点点那种，你知道外国会喝那种圣诞那种泡的那种茶，然后里边有肉桂啊什么那种感觉，像是肉桂茶的感觉，就是暖暖的。然后它的图案是这样子的，这图案很好看。我感觉就是如果是为了罐子好看的话，其实如果味道并不是你。最心仪的那种就可以像我这样买个小的，然后价格大概就是一半。这个东西其实你就不是非要买大的。然后绿的这个就是，它是偏清新一点那种 ，amber 还是什么，就是带一点柑橘的那种。就反正这味儿真的超级好闻。就希望你们看到这些视频的时候，没有太迟，还能抓紧去买。这个味道真的超好。图案你就感觉绿色也特别好看，这两个摆在一起，是不是也很有圣诞的氛围？是这样子。最后就是我在那时间非常紧张，然后喝了好多杯咖啡的情况下，路过，有香奈儿的店，买了一个包。就你看这个上面这个猫毛，就知道这是我家的东西。然后是他的这个 Thirty One Bag， 就是什么三十一这个包。这个包就是刚出的时候我就想买，我当时觉得最好看的就是周迅当时给他们拍了一组硬照嘛，拿的是那个粗花呢和好像是和黑色。搭配起来的，我觉得那个超级好看。另外一个最好看的，我就觉得是一个全黑的。但是悉尼这边我就没有见过全黑的，反正每回去他都说那个已经卖掉了，或者说根本就没有来黑的。刚好去墨尔本，他们这个好像是刚到的货，就是箱子还没有拆。一直想要这个包，已经有一年了吧。它这个就很很好看的，就是它是一个链条，然后一条皮带，是可以当背包，然后可以当提袋。我觉得尺寸非常好，我觉得旅行的时候背，尤其你去去上飞机啊什么的，登机什么的 ，iPad 也可以装进去。一些什么场合，你要想就是稍微做作一点，也是可以当手包的嘛。这做的很好看，这包我非常喜欢。然后他这回出了那个珍珠包，他们说珍珠包好难买，但是我看了以后就觉得我背好像太柔美了一些吧，没有那么适合我。然后还有什么？他新出的那个是是是叫十九还是或者一九年新款？就是格纹会比较大一点的那个，那个包我觉得很好看。这边可能是澳洲配货的问题吧，选择度也不是很高。反正这个我很满意，就很开心，买了这个。然后这个就是我去墨尔本所有的收获，嗯，就是这些啦。我感觉这期视频会非常的长，然后就这样吧，拜拜，下回见。